？为何两亿只毒口罩流向了美国？美国又如何借题发挥将中国扯入？而面对美国的污蔑，与之相关的斯里兰卡又如何回应？美国最近很忙碌，一边是美国大选沸沸扬扬，一边是新冠肺炎累计确诊再创新高，现在已经将近八百万了。即使如此。美国也要抽出时间抵制中国，不光是打压中国的高新技术产业，连中国的口罩也抵制。转头向斯里兰卡进口口罩，事关生命安全，还要抵制中国口罩。然而，美国人没有想到，这一举动竟惹出事端。据人民日报报道，近日，斯里兰卡一家服装厂爆发疫情，在其一千七百名员工中确诊了一千零二十六人。更戏剧性的是，这家服装厂还是美国口罩的主要供应商之一。截至八月，该工厂已经向美国输送了两亿的口罩，别的口罩是隔离病毒，这两亿只口罩不知道多少是毒口罩，千里送病毒，美国也真是倒霉，如此多的毒口罩流入美国，恐怕美国民众又要陷入恐慌，而似乎是为了掩盖决策上的失误，美国人愣是在中斯关系上做起了文章，试图混淆视听，几乎在斯里兰卡给美国送的口罩爆出意外同时，美国政客却开始指责中国的不透明和劣质产品。美国才不得已向斯里兰卡进口口罩，而且中国先爆发疫情，中国需要为此承担国际责任，并呼吁同样疫情严重的斯里兰卡向中国问责。同时，美国媒体也恶意曲解中斯合作的汉班托塔项目。一些美国的地缘政治学家认为，汉班托塔项目是中国设下的债务陷阱，以控制斯里兰卡，从而得到汉班托塔港。有分析认为，美国此举意在将中国资本与斯里兰卡制造业扯上关系。从而将这次斯里兰卡给美国输送毒口罩的锅强行甩给中国。然而，斯里兰卡方面却并不想与美国人演双簧，其领导人也直言绝不配合美对华污蔑。据媒体报道，哥塔巴亚还澄清，是斯里兰卡首先提出在汉班托塔港建设港口，中国只是应斯里兰卡请求提供了资金以及建设支持。四方坚信汉班托塔港项目会在创造收入与提高就业率方面有巨大潜力。可以帮助提高斯里兰卡人民的生活水平。就斯里兰卡现任总统对中国的态度，想要挑拨斯中关系很难。斯里兰卡是不会配合美方去污蔑中国的。其实很多国家对于西方污蔑中国的那一套做法也是了然于心，并非所有国家都愿意配合。毕竟与中国合作究竟是不是实打实的有好处，他们还是很清楚的